हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नेट गाइड फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू कॉन्फ़िगर रिमोट एक्सेस वीपीएन इन चेक पॉइंट फायर वाल वी विल आल्सो परफॉर्म मल्टीपल टास्क हेयर वी विल क्रिएट मल्टीपल यूजर एंड क्रिएट मल्टीपल पॉलिसी फॉर डिफरेंट यूजर सो यू कैन सी दिस इज माई चेक पॉइंट फायर वाल हेयर ओके एंड माई पब्लिक आई इज माई चेक पॉइंट फेयर वाल गेट वे पब्लिक आई पी इज वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट एटीन इन माई सीनियो सो यू कैन सी दिस इज माई यूजर पी सी फ्रॉम वेयर आई विल कनेक्ट रिमोट एक्सेस वी पी एन एंड दिस इज माई इंटरनल सर्वर इंटरनल लाइन आई पी ओके लाइन आई पी टेन डॉट वन डॉट वन डॉट जीरो नेटवर्क एंड माई सर्वर आई पी इज टेन डॉट वन डॉट वन डॉट टेन एंड फायरवेल इंटरफेस आई पी इज वन डॉट वन ओके सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई फायरवेल इंटरफेस आई पी एयर ओके नेटवर्क मैनेजमेंट सो यू कैन सी इट एज जीरो इज माई मैनेजमेंट नेटवर्क सेवेंटी डॉट फायरवेल आई पी इज सेवेंटी डॉट ट्वेल्व ए टी एच वन इज माई इंटरनल नेटवर्क लैन नेटवर्क टेन डॉट वन डॉट वन ए टी एच थ्री माई एक्सटर्नल नेटवर्क आउटसाइड इंटरनेट ओके वन एटी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट एटीन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इनेबल रिमोट एक्सेस बी पी एन ब्लेड एंड आई पी सेक ब्लेड वी विल इनेबल हेयर आई पी सेक ब्लेड एंड मोबाइल एक्सेस बी पी एन ब्लेड ओके सो यू विल सी यू विल गेट दिस स्क्रीन हेयर वेब बी पी एन एस एस एल बी पी एन पोर्टल मोबाइल डिवाइस एंड डेस्क टॉप नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट सो हियर यू कैन सी सो इन माई केस आई विल यूज माई एक्सटर्नल आई पी एड्रेस दिस आई पी एड्रेस ओके पब्लिक आई पी एड्रेस आई विल यूज दिस सो आई विल चेंज हियर आई पी एड्रेस वन डॉट एटीन ओके नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट सो फ्रेंड्स आई एम नॉट गोइंग टू यूज एक्सचेंज सर्वर सो अनचेक दिस ऑप्शन नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज एक्टिव डायरेक्टरी I don't have any Active Directory. I will use local user and password. So select this option. I don't want to use Active Directory. Then click on Next. Now here we have to add users. User group must be selected. So first of all we have to create users group. Okay. Right now I don't have any user groups. So I have to create user groups. We will create later. Now click on OK. First of all, you, you, we will create user. Click on New, More, User. Okay. Default. Got the username. Admin. Okay. Authentication. I will select here checkpoint password for local user. Provide the password here. Admin. One two three. Okay. Click on OK. We will create another user also. Default. Sales user. Authentication. Set new password. Set new password. Sales. One two three. Sales one two three. Now we have to create user group. Okay, create here user groups. User group here I will create admin user will will add admin user. Okay. Now I have to add user in this group, so I will add admin user in this group. Okay. Now click on OK. Now I will create another group. User group. Sales. User group. Sales group. I will add sales user in this group. Okay. Now we have created groups. Now go to security policy, and you can see here VPN community. So we have to create VPN community for remote. So you can see remote access VPN and IPC VPN. So I will select here Remote Access VPN. Now you can see Gateway already added. 
okay now we have to add user groups here you can select all the user, user or you have to select particular user admin user and sales user group okay okay give community name like uh, remote xh vpn click on okay now go to servers and its properties so here we have to select your vpn client you can see vpn clients here authentication method legacy users record okay office mode what will be office mode we have to allow office mode to all user or you can select any particular user sales admin user or sales user so i have both user so i have to select both okay allow all more so here you can see my external ip address outside ip address of firewall gateway so you can uh, now you can edit here through all interface so i have to select here through all interface because i i am using my external interface here okay now click on okay now go to security policy go to policy so we have to create policy above below management tool okay vpn a remote access vpn policy okay now we have to select user first we will have to select a user here admin user okay destination will be our LAN network what will be LAN network LAN network we have to create a network for our LAN segment LAN network okay okay now select here a remote access vpn which you have created service any drop accept and log okay because you have to allow this user to access this network okay LAN network you can see we have to allow this user to access this network okay so that this user can access my this server now install policy publish and install policy now friends policy installation successful completed now now we have to go to this pc user pc so let me show you my user pc is this one this is my user pc so you can see this is my vpn client checkpoint client here go to vpn option now here we have to add click on new now we have to add our gateway ip 192.168.1.13 this ip we have to add this ip okay gateway ip and you can display name add any display name here cp gateway cp gateway okay now click on next now it's resolving the site name login solution standard now click on next so we have to authorize with authentication method is username and password now click on next finish yes would you like to connect yes now provide the password username and password which we have created there connect click on connect yes now you can see loading virtual connection now connection success connected here now go to now we can check here from command prompt or ip config see so this is my new adapter created here automatic let me show you adapters checkpoint adapter you can see 
checkpoint virtual adapter is here IP address 172.16.10.1 okay now let's try to ping our server this server IP address it should be reachable from here ping 172 sorry 10.2 one dot ten it should be ping okay good now let's see if you are able to access via telnet 10.1.1.10 telnet okay yes server one you can see we are able to access our server click on exit go to logs now we'll check the logs here now go to logs and monitor check here logs origin or security gateway blade vpn product family access connection so vpn peer, peer gateway 10.1 vpn feature which vpn scheme i key method asp 3ds7 community key community remote access vpn okay source 172.16 my virtual pool ip and destination is 10.1.1 telnet okay decrypt rabpn rule name rule name rabpn rule number two here net you can see net it's automatic net is there because now friends our another task will be i want that we have created two user if you have seen we have created two users so friend now friends i want that only admin user can able to access ssh telnet and ping this gate servers and sales user only can be ping okay sales user only can ping but not able to access via telnet so let's do this now we will create another rule here rule below okay now sales user right click add legacy user sales group this network vpn remote access vpn okay what service can use only can ACMP okay only can ping accept and log install policy what will be there sales user only can be ping this gateway but not able to access by telnet ssh okay let's see so friends let's log in with sales user okay now log in with sales user sales sales one two three connect and run loading connection success now friends let's try to ping from command prompt ping 10.1.1.10 okay i'm able to ping okay from sales user now let's try to access via telnet 10.1.1.10 telnet see i'm not able to access by telnet okay so let's check here logs so you can see from sales group i'm able to access 
आई एम एबल टू पिंग माई सर्वर ओके बट फ्रॉम सेल्स ग्रुप आई एम नॉट एबल टू एक्सचेज वाई टेलनेट यू कैन सी ड्रॉप सो फ्रेंड्स यू हैव सीन इन दिस वीडियो हाउ टू कॉन्फिगर रिमोट एक्सचेज वी पी एन ऑन चेक पॉइंट फायरवाल एंड वी हैव परफॉर्म मल्टीपल टास्क हेयर सो फ्रेंड्स लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग कीप लविंग थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए नाइस डे